Action Action Action, Action. Donc, ah. Oh, salut les amis Salut tout le monde Alors pour cet épisode, on est à San Francisco pour parler du mouvement Zero Waste. Dans le monde aujourd'hui, on produit 4 millions de tonnes de déchets par jour. Seulement 5% de toute la population mondiale produit environ 40% de tous les déchets que nous trouvons sur cette planète. Alors pourquoi San Francisco Il faut savoir que la ville s'est donnée pour objectif d'être zéro déchet dès 2020. Une ville comme San Francisco produit 5500 tonnes de déchets par jour et elle arrive quand même à atteindre cette performance qui est de recycler 80% de ces déchets. Il est estimé par des études très sérieuses que d'ici 2050, la planète pourrait crouler sous environ 25 milliards de tonnes de déchets, c'est-à-dire environ 35 000 fois le poids de l'Empire State Building. C'est pour ça qu'on vous emmène pour rencontrer des gens qui sont issus du mouvement Zero Waste, Zéro Déchet, et qui essayent tous, via de petits gestes quotidiens, de limiter au maximum leur impact par rapport à cette production de déchets toujours croissante des plus importantes. Ok, première rencontre à San Francisco. On s'apprête à rencontrer Catherine, qui est une influenceuse hein, et qui s'est fait une petite réputation, l'air de rien, par rapport à sa philosophie qui est le mouvement zéro déchet. Zero waste is a lifestyle that aims to send nothing to the landfill. For me, it's really about redefining the system of waste and trash and how instead we can look at moving towards a circular economy. Uh, right now, the economy we live in is a linear economy where we use resources and then they go sit in a landfill when everything's done. But in a circular economy, we're reabsorbing everything back into the system wholly and fully so that way trash doesn't exist anymore. Oh. Let's put up the sidewalk because okay. it's faster. And then okay. I, come, I come here religiously. Okay. Church. <laughs> we went plastic free in 2011 because I had been reading about all of the plastic in the oceans and was horrified and thought I don't want to contribute to this. And all I wanted to do was cut my plastic consumption. A lot of the plastic is for stuff we don't need. The most important thing is to stop consuming. So refusing. I recommend that everyone start with the big four. And the big four are four items that are so commonly found in the ocean and they're commonly found as litter and they're things that are also just super easy to avoid. And the big four are coffee cups, plastic water bottles, plastic bags, and straws. I have a mission for you today. Ooh, interesting. <laughs> What is it? Well, I would like for you to go zero waste. Okay. I'm up for it. <laughs> This is a start of point. Let's do this. Yes. <laughs> Cette fois-ci, on se rend dans une boutique bien particulière, le temple à San Francisco du Zero Waste. Et ici, on va s'acheter un petit peu le kit de base d'un Zero Waster. Ça se passe à Rainbow Grocery. Par ici. C'est parti. <rire> We have always been working to reduce waste, to eliminate as much like plastic wrapping on the products we sell, to have recyclable uh, materials, whether they be bottles or cans or whatever. Bon, c'est parti pour euh, ce petit kit de zero waster. Premier élément important, une bouteille euh, thermos, en fait, pour les liquides froids et les liquides chauds. Essentiel, ça te permet d'éviter tout ce qui est les cups, euh, les gobelets en carton, les gobelets en plastique, des food box, des tupperware pour la nourriture. Ça pourrait être pas mal d'avoir un petit kit de, de couvert à, à prendre sur soi. Une brosse à dents, si possible compostable. Avoir sa propre serviette toujours avec soi. Sac de course, très important aussi. Um, we have the largest bulk selection in the United States. We have these bags. Um, these bags are 100% compostable. So you can use them and just throw them into your compost. Plastic bags are not allowed in San Francisco. Mm. Mesdames et messieurs, bienvenue au paradis du shampoing et du savon. Tu prends tes petits récipients ici et ensuite tu les étiquettes en fonction du shampoing, du produit que tu veux. 
et euh, tu fais ton petit remplissage. It's interesting the evolution of the zero waste thing because it's often a class issue. It's often more expensive to get things with zero waste packaging. That's changing. Making these products and this sort of better way of living ra like affordable across all economic classes. When people hear zero waste or plastic free, they think, oh, that's a life of self-deprivation. It's a bunch of don'ts, you know, don't do this, don't do that, don't eat this. And it's not. A contractor we work with occasionally, she said, oh, you must recycle a lot. And I said, no, I don't recycle at all. And she kind of looked at me and I said, I don't buy stuff in containers that need to be recycled because recycling, it doesn't eliminate waste, it prevents it from going to landfill. If you cook, if you eat real food, you'll eliminate a lot of plastic waste. When you send food to a landfill, the food is so compacted in there, it, when it breaks down, it releases methane gas, which is way worse than carbon dioxide. And so the food I eat now is way more delicious. I'm healthier than I think I've ever been because I, eat, I make a lot of fermented food. It preserves food too, so it prevents food waste. And it's delicious. I use jars for everything. I use them for storing food, for fermenting food, for shopping, for taking my lunch to work. I've been doing this for, what, seven years now? And still, when I go into a new store with my container or jar, I, I'm i nervous. I think, oh, they're gonna think I'm a weirdo or they're gonna argue with me. Mostly they just say, oh, sure. And sometimes they'll thank me. What people think of you is none of your business. Could you go ahead and weigh these for us? Indeed. I've had people come to my workshops and say that they wanted to buy in bulk and have been too embarrassed to ask how to do it. Um, and so I think that's a big thing, is that there's not enough explicit signs um, and enough ways for people to know how to do it. According to the EPA, the average American produces around two and a half pounds of actual waste per day per person. We're filling up our landfills and we're actually going to start running out of landfill space. It's energy sucking is what happens is in order to process waste, um, you have to have all of these machines in order to care for it and make sure it doesn't leak all these chemicals. You're wasting resources. You know, we take all this time to take this oil out of the ground and process it, and then we're immediately putting it into a place we can never access again. So that marks the type of plastic. Just because it's the recycling symbol doesn't actually mean it's recyclable. The question is, is it recyclable here? Yeah, yeah, it may be recyclable somewhere. Yeah but it is not recyclable here in Portland. If you buy something, you want to focus on something that's only one type, like only paper, only aluminum, only plastic. That's going to be more likely to recycle, yeah. How I store my food is a big thing that's changed. Um, and being able to buy in bulk and store things in glass containers really affects the way you have to set up your house, even in terms of space and where do you put things, but also just to the way I clean the house and the products I buy, it really, goes all, everywhere in the house. It reaches all corners. In our modern society, making zero waste is pretty much impossible. Um, and I mean, I've been focusing on this for years and I still make waste. And I think it's more though about consciously consuming and reducing it as much as possible while still having, you know, what would be considered a normal life and still enjoying life. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là-dedans Qu'est-ce qu'on a là-dedans On a levure nutritionnelle Ah oui, ça j'adore, c'est le beurre de cacahuète. Moi, ici, je me suis concentrée sur le zéro déchet parce que c'est le, le plus simple pour moi et le plus rapide et le plus direct. Pour moi, c'est l'idée de se poser une question avant de faire un choix. Un produit que je vais acheter ou consommer, qui l'a produit, où il a été produit, comment il a été produit et une fois que je l'aurai consommé, où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va devenir Là, c'est le coin un peu euh, DIY. Yeah. <rire> J'ai essayé de faire ma propre lessive. Ce qu'il suffit de faire, c'est de mélanger un peu de washing soda. Quand j'organise des discussions, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Oui, mais c'est pas le fait que toi, tu produises ça de déchets par année euh, qui va changer le monde. » Et je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux, c'est que les gens se posent des questions. L'idée, c'est vraiment que quelqu'un va tomber là-dessus et va dire « Ah, je pourrais faire ça. » L'hiver, on sert quand même du sèche-linge. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on garde la... Les, non, c'est le, les bourres de, de tes vêtements, tu sais. Ça, c'est que de la bourre Ouais. Mais alors ça, c'est une matière première pour un, pour un futur DIY. On a 
n'achète plus de fonds de dentifrice, on n'achète plus de shampoing pour Octave, euh, on se lave plus. Bah, on est français de toute façon, on sait qu'on sent pas bon. So a lot of the stuff I do in the bathroom is DIY. You know, I don't need four different kinds of soaps for different parts of my body or for shaving. Like it all became really simplified. I make my own deodorant. It is coconut oil, shea butter, baking soda, um, arrowroot powder, and then an essential oil of choice. And I swear it works better than any commercial really? deodorant I've ever used. Yes. Les cosmétiques, c'est tellement cher et c'est tellement mauvais en termes d'industrie parce qu'il y a beaucoup aussi de, de produits cosmétiques qui agissent sur le système hormonal des femmes, le risque de cancer. J'avais jamais réfléchi à ça jusqu'à ce jour-là et le jour où j'ai ouvert les yeux là-dessus, j'ai arrêté d'un coup, donc c'est-à-dire j'ai arrêté de me maquiller mm -hmm. complètement. J'ai tout tout viré et je me suis dit je vais je vais faire moi-même. <rire> so in terms of makeup, I think the first step is asking yourself can you make it at home? Yeah. Um, and for example, things like um, lotions, you can make easily at home with a mixture of oils, essential oils, face powder. This one is just cocoa powder and um, cornstarch. You can also make your own mascara, which um, is one of the hardest things to make yourself. Oh, yeah. Okay. Well, close your eye. <laughs> I feel like a lot of people can be intimidated by DIY and think, This has to be super complicated. Not every DIY project has to be complicated. Il y a plein de gens créatifs qui arrivent aussi à, à trouver, euh, trouver des, des solutions. Quoi. We tend to get a lot of first time home buyers and renters who, rather than having to go out and buy circular saws and drills and table saws and a lawnmower, can use ours so that they don't have to purchase new things and just kind of reducing your footprint. People bring us uh, a ton of material every day. Last year alone, we diverted 251 tons of materials uh, that did not go to landfill. It's good for the environment, it's, it's good for the people who need the materials because they get them at very low cost. And uh, it's, uh, it's good for the people who want to do the right thing by not throwing stuff away because we give them an option uh, for what to do with stuff they don't need anymore. The problem with garbage is this. You throw it away, it doesn't go away. It stays in that landfill for 150 years, 200 years. What we do here is we accept reusable uh, architectural elements, uh, doors, windows, wood, hardware, both antique and modern, lighting fixtures. People take that and they bring them home and use them. Moi j'adore aller me balader dans ces, ces magasins-là, ne serait-ce que pour, tu vois, réparer, réparer ta maison ou alors pour avoir un projet créatif et te dire plutôt que d'aller acheter quelque chose de neuf, ben pourquoi pas être un peu créatif et pour faire avec ce qu'on a. Je participe à un challenge qui s'appelle le 10 by 10, donc tu choisis 10 vêtements, tu composes des 10 tenues pendant 10 jours. Avant de te dire je vais acheter un nouveau truc, dis-toi est-ce qu'il y a un autre moyen de porter ça Après, je suis pas aussi regardante sur des produits de seconde main parce qu'ils existent déjà de toute manière. Donc, au contraire, moi je vais prolonger leur vie, donc je, je, je suis pas contre l'idée de les rajouter dans ma garde-robe. Tu t'en avais fait une petite session shopping ou pas Grave Yeah. Well, it's interesting to me how many people, when I tell them I'm zero waste, they'll go, oh, I recycle too, mm -hmm. and mm -hmm. associate those as if they're equal. And because I think it's something like only 30% of what people put in their recycling bins ever gets recycled. So, you know, it's, it's not a reliable system either. You can't guarantee something's even going to be recycled. That should be the last step that people are resorting to. Mm -hmm. Alors, en ce moment, on est en voiture avec Ken, qui est un des managers de Metro, euh, qui est une, en gros une organisation qui gère les déchets dans la ville de Portland. Et là, on se dirige vers euh, Metro Central Station pour euh, aller visiter un petit peu les locaux, euh, voir comment eux gèrent et trient les déchets qui arrivent quotidiennement là-bas avant qu'ils soient redistribués dans tous les centres. This is where garbage collection trucks uh, that pick up garbage at homes and businesses come. They tip their loads and then the loads are compacted and put into bigger trucks that then go to the landfill, which in many cases is 100 to 150 miles away. We send between 50 and 60 trucks a day to the landfills.
On s'est dit que c'était pas mal de terminer ça ici pour vous montrer un petit peu la, la quantité de merde que l'on crée. Parce que là, bien sûr, c'est Portland, mais c'est partout pareil, voire même pire. Ce qui était intéressant de voir quand même, c'est que le mouvement Zero Waste, l'objectif zéro déchet. On a bien compris que c'était un, un symbole. Atteindre un mode de vie sans déchets, c'est pas possible. Euh, mais que, en tout cas, il existe de nombreuses solutions pour arriver à réduire de manière euh, drastique mm -hmm. votre impact sur euh, les déchetteries, les décharges euh, et euh, sur l'environnement, du coup, au final. We try, uh not just here, but working with facilities around the greater Portland area to find markets for the materials that uh, folks recycle and expect to have another use. Le recyclage, ça demande énormément d'énergie. Et aujourd'hui, malheureusement, on s'est rendu compte qu'une chose, c'est que ça coûte moins cher d'acheter neuf, parfois, que de recycler. Et là, il y a un vrai problème, je trouve, dans la, dans la société, et on est d'accord là-dessus, ouais, 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 ouais. c'est qu'on euh, est dans une société de consommation sur consommation, et cette règle-là devrait être complètement inversée. En envoyant moins de déchets déjà, euh, dans ces centres-là, à la décharge. C'est une mini-révolution euh, déjà en soi. Mini-révolution. Don't try to be perfect. Yeah. I think we can all just do the best we can. Il n'y a pas de mauvaise initiative. Tu vas essayer quelque chose, le lendemain peut-être que ça ne va pas marcher, mais c'est pas grave, tu peux reprendre le jour suivant. Le seul fait que tu te poses la question avant de faire quelque chose, pour moi, ça, ça suffit. You don't have to go fast, it's not like an all or nothing kind of movement, um, every step is going to make a difference. So pick something, make a change, and then the next week or the next month, pick another thing, and um, those small changes are going to make a difference over time. There's the ideal, and then there's the world we live in. If you preach, it just turns people off. If somebody asked me a question, I would explain, but I wouldn't go, look at that, you're, you're eating a bag of chips and do you know what's going to happen to that plastic it's going to go in the ocean and a turtle's going to mistake it for a jellyfish and it's going to eat it and it's going to die it's going to be all your fault people think that living zero waste is like new and radical and it's like literally everyone lived this way up until like the 1950s there was no other way like life before plastic we had it and so it's really just kind of reverting back to how we used to do things and if you truly are committing to like doing one or two things a day and before you know it, like it'll spiral. 